Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos às principais notícias, lembrando que estamos tendo praticamente todos os dias dois vídeos aqui no canal, além dos cortes lá no Ressaca F1 Express, dê uma olhada. Agora nós vamos começar com Antonio Giovinazzi, isso mesmo, se você achou que o italiano não teria mais chance na Fórmula 1, talvez você esteja errado porque de acordo com o motorsport.com, o piloto está sim na boca do paddock como um possível substituto seja para Alpine, Williams ou até mesmo a Haas. Mas como que surgiu esse nome do nada? Bom, o efeito cascata da aposentadoria de Vettel ainda está na Fórmula 1 e justamente por conta disso Giovinazzi apareceu porque algumas equipes vão precisar de pilotos mais experientes e por ter pouquíssimos no mercado que atendem a uma série de exigências, Giovinazzi seria um dos principais nomes. Alpine ainda não definiu seu piloto, nós sabemos que o Piastri vai para a McLaren porque a FIA já definiu isso, ela analisou o contrato e falou que o da McLaren é válido da Alpine não. Há uma expectativa do Ricardo assinar com a Alpine, mas também não é certo, e o Giovinazzi poderia ser esse nome de experiência tanto para a Alpine quanto para a Williams, que olha só que interessante, a Williams também estava negociando com o Piastri para 2023. Essa informação foi dada recentemente, já vinha alguns rumores, nós trouxemos aqui no canal sobre isso, mas foi confirmado, existia uma negociação, o Piastri estava falando então com Alpine, McLaren e Williams, fechou com a McLaren e a Williams estava até contando com o Piastri para o lugar do Latifi. Agora que a Williams está sem piloto, será que ela vai colocar o Albon como líder da equipe ou vai querer um piloto mais experiente? O Giovinazzi ainda está dentro do que a Fórmula 1 considera para poder ter a super licença mesmo saindo da Fórmula 1 e com isso é um nome a ser bem observado pelas equipes. A Haas também seria uma equipe interessada porque o Mick Schumacher está com um assento ameaçado e o Giovinazzi já foi um piloto da academia Ferrari, eu sinceramente não sei se ele ainda é, mas de qualquer forma nós temos o Giovinazzi como possível candidato à substituição de Mick Schumacher, o que também seria até um tanto quanto bom para a Haas porque é um piloto mais experiente que o Schumacher, pelo visto é mais constante, a gente não sabe, o Schumacher talvez ainda tenha o que melhorar, ele não deve estar no seu melhor, é muito jovem ainda, apenas a segunda temporada na Fórmula 1, mas o mercado está olhando para o Giovinazzi, que é um nome, para ser bem sincero, que eu acho bem mais ou menos. É um cara experiente, mas nunca mostrou ser essa coisa toda como alguns falam. Nunca vi nada demais no Giovinazzi e espero que se ele conseguir um assento não seja em detrimento de algum outro bom piloto. Eu gostaria de pelo menos ver o Ricardo na Alpine e aí quem sabe o Giovinazzi na Haas ou na Williams, acho que seria melhor em alguma dessas duas equipes, principalmente na Williams, no lugar do Latif. Qual a sua opinião sobre o Giovinazzi? Diz aí nos comentários. A próxima notícia é sobre a Aston Martin, enquanto Mike Crack fala justamente sobre a cópia da asa traseira deles. Nós já fizemos um vídeo destrinchando a asa traseira nova da Aston Martin que levaram na Hungria, uma asa traseira que revoluciona o design do regulamento 2022 e também fere o espírito do regulamento de acordo com alguns rivais. Só que foi apresentada a FIA, a FIA liberou e está tudo certo pelo visto. Como é uma asa muito diferente e pelo visto eficiente, Algumas equipes já falaram que vão copiar, como é o caso, por exemplo, da Red Bull. Isso foi falado abertamente, inclusive, porque é uma solução diferente e, inclusive, como Aston Martin e Red Bull têm conceitos de carro muito parecidos, é bem possível, sim, que a cópia dê certo também na Red Bull. Mas o Mike Crack afirmou que ficaria surpreso se chegasse Singapura e não tivesse mais ninguém com essa asa porque nós temos duas corridas que vão precisar de bastante downforce nessa segunda parte da temporada, que são Holanda e Singapura. Singapura, inclusive, deve ser a pista mais travada desse final de temporada, algo muito próximo de Mônaco, só que talvez uma ou outra ultrapassagem a mais, e essa asa seria de grande valia, porque é justamente 
para traçados com mais downforce. A Holanda tem downforce, mas também tem trechos mais rápidos, algo mais próximo de Suzuka, talvez daquele primeiro setor de Suzuka, e nisso a asa também ajudaria bastante, mas possivelmente faria perder na velocidade máxima. O grande ponto aqui é, quem vai copiar? O Mike Crack fala que provavelmente em outubro Singapura já vai ter mais alguma equipe ou mais algumas equipes com essa asa. Não agora nas três primeiras provas da retomada da temporada, porque vai estar muito em cima, ainda tem que desenvolver conceito, testar, mas no geral ele acredita que vão sim copiar, porque é muito revolucionário. Eu estou ansioso para ver o que as equipes vão fazer nessa segunda parte. Algumas já devem estar próximas de estourar o teto, outras nem tanto, tudo é sobre eficiência, a peça que você traz vai ter efeito ou não ou você vai ter que gastar mais dinheiro. A Alpine, por exemplo, trouxe atualizações em todas as pistas, então eles estão sim correndo com muita eficiência. Será que a Aston Martin também vai conseguir? Será que as outras equipes que vão copiar a Aston Martin vão ser tão eficientes com a asa? Vamos descobrir somente nessa segunda parte. Eu quero saber, diz aí nos comentários qual a sua opinião. Agora vamos para a notícia principal. Sabemos que o presidente da FIA comunicou recentemente que a diretriz nova, tanto para a Bélgica quanto para 2023, já foi enviada para o comitê de aprovação da FIA. A da Bélgica já está certa, mas a de 2023 ainda precisa ser aprovada. E é exatamente aí que o Matia Binotto aumentou o tom contra a FIA porque não está sendo satisfatório, seja para a Red Bull, seja para a Ferrari, e na verdade, para muita gente no paddock, parece que oito equipes não estão satisfeitas, enquanto a Mercedes teria o apoio de mais alguma equipe, que está sendo difícil de especular necessariamente qual é, talvez McLaren, já que a McLaren é a que mais pareceu em cima do muro ao longo do tempo. Mas o chefe da Ferrari falou que não há razão para fazer mudanças por conta da segurança, Ainda mais olhando para as últimas provas em que não teve nada de errado. E aí ele sobe o tom, conforme a matéria que você confere aí na descrição do Motorsport Total, falando que se fizerem isso, vão tentar detê-los da forma que entender melhor, porque simplesmente não concorda com a FIA. Minuto depois fala que é necessário discutir o regulamento para o futuro, porque isso faz bem para a Fórmula 1, mas deve haver bom senso justamente para manter tudo em ordem, tudo certinho. A questão é, Matia Binotto sabe qual é a alteração que foi feita, queria um aumento de 25 mm acabou sendo de 15, o que fica no meio termo para todos os lados, ninguém sai satisfeito com essa história, só que isso pode mudar drasticamente o conceito aerodinâmico dos carros. E é aí que a Red Bull e a Ferrari principalmente estão bem bravas, porque significa que a Mercedes pode ter uma chance de chegar neles e eles não estão gostando nada disso. A Ferrari tem o poder de veto, só que esse poder de veto não é aplicado quando a FIA usa a carta da segurança, que já explicamos aqui inúmeras vezes que foi uma jogada genial da Mercedes que conseguiu entrar na cabeça da FIA para justamente intervir como se fosse segurança e não apenas uma reunião para melhorar regras ou algo assim. Então a Ferrari está disposta a deter de todos os meios possíveis, quais são esses meios? Não sei para ser bem sincero. Se a FIA determina, geralmente não tem muito o que fazer. Existe algum tipo de apelo? Existe algum tipo de tribunal que eles podem levar essas questões? Aí só o tempo dirá, porque realmente a Ferrari já está começando a ficar de saco cheio e está vendo a sua vice-liderança no campeonato ser ameaçada e talvez o conceito para 2023 ser bem ameaçado também. Diz aí, você está do lado de quem nessa história? Fala nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!